సో ఈ వీడియోలో మనమైతే ఇంకొక ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ మోర్ దాన్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తే లాండా ఫంక్షన్ కి మనమైతే దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి అనే దాని మీద ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ లాండా ఫంక్షన్ ఒక లాండా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంట దీనికి టు ఫైండ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ టు గివ్ ఏ నెంబర్స్ ఒక టూ ఇన్పుట్ నెంబర్స్ ఇస్తే వాటిలో లార్జెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం అయితే లాండా ఫంక్షన్ అనేది రాయాలన్నమాట సో నేనైతే ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటున్నాను అండ్ ఎస్ అనేది లైక్ ఎస్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అనుకుందాం ఎఫ్ వన్ అనుకుందాం ఫంక్షన్ నేమో సో ఎఫ్ వన్ అనే ఫంక్షన్ ఎఫ్ వన్ అనే దాన్ని కాల్ చేస్తే నాకేంటంటే అది టూ ఇన్పుట్స్ ని తీసుకోవాలి సో టూ ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని నాకైతే ఏమి ఇవ్వాలి బిగ్గెస్ట్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిటర్న్ చేయాలన్నమాట సో దానికి లాండా ఫంక్షన్ అనేది ఎట్లా రాయాలి ఫస్ట్ మనం ఫం ఎఫ్ వన్ అనే పేరుతో కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ వన్ అనే వేరియబుల్ కి లాండా ఫంక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పేరుతో అయితే కాల్ చేస్తామో ఆ పేరుతో లాండా ఫంక్షన్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన సింటాక్స్ ఏంటి లాండా అని రాసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ సో ఎల్ఏఎం బిడిఏ లాండా స్పేస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ రాసుకోవాలన్నమాట ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది దేనికి సార్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ కి ఈ లాండా ఫంక్షన్ కి పాస్ చేసే వాల్యూస్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ సో టెన్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవడానికి టోటల్ నాకు టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి టెన్ అనేది ఒకటి ట్వంటీ అనేది ఒకటి సో టూ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి టూ వేరియబుల్స్ లో రాసుకోవాలి నేను సో ఏ కామా బి అని చెప్పి టూ వేరియబుల్స్ రాసుకున్నా దీనికి ఈ టూ వాల్యూబుల్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వన్ ఇష్టం ఏ వేరియబుల్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ కామా వై రాసుకోవచ్చు బట్ మనం ఏదైతే వేరియబుల్ రాసుకుంటామో అదే మన ఎక్స్ప్రెషన్ లో వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏ కామా బి అనే వేరియబుల్స్ లో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటా నేను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనమైతే కండిషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది దట్ మీన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది దేనికంటే మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిజల్ట్ అనేది రిటర్న్ చేయాలి అనే దానికి కండిషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది నేనేమంటానంటే ఏ అనేది గ్రేటర్ అంట ఎప్పుడు ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ గ్రేటర్ అంట ఎల్స్ కేస్ లో ఏది గ్రేటర్ అంటాను బి అనే గ్రేటర్ అంట సో ఈ విధంగా మనం అయితే ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాసేసుకున్నాం సో సింపుల్ గా ఇలా మనం టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని ఈ లాండా ఫంక్షన్ లో డైరెక్ట్ గా మనం ఈ గ్రేటర్ ఏది స్మాలర్ ఏది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే నాకు ఏమవుతుంది ఏ అనేది ఈ లాండా ఫంక్షన్ లోకి వస్తుంది అండ్ రిటర్న్ అవుతుంది ఈ లాండా ఫంక్షన్ ఏ అనే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎఫ్ వన్ అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తారు అక్కడే రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఈ ప్రింట్ లోకి వచ్చేసి ప్రింట్ అయిపోతుంది ఎల్స్ కేస్ లో ఈ ఇఫ్ కేస్ కన్నా ఫెయిల్ అయిందంటే ఎల్స్ కేస్ కి వచ్చేసి బి అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట ఎఫ్ వన్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ మన ప్రింట్ లో ఎఫ్ వన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది సో నాకు ఇక్కడ గ్రేటర్ ఏంటి సార్ అంటే బి అనేది గ్రేటర్ ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి సో నేను ఒకసారి రన్ చేసి చెక్ చేద్దాం బి అనేది గ్రేటర్ కాబట్టి ట్వంటీ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది సో ఒకసారి ఇప్పుడు ఏ అనేది గ్రేటర్ ఇచ్చి చెక్ చేద్దాం అలా రన్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం సో మన కోడ్ అనేది ఏ అనేది గ్రేటర్ అయితే ఏ అనే వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది సో సింపుల్ గా ఈ విధంగా మనం బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ టూ గివెన్ నెంబర్స్ అనేది లాండా ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట సో లాండా లాండా తర్వాత ఏం రాయాలి ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ రాయాలి మనకి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టూ వేరియబుల్స్ రాసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ పక్కన కోలన్ పెట్టేసి మనం అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలన్నమాట ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే మనం ఏం రిటర్న్ చేయాలనేదాన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది నేనైతే ఏ అనేది రిటర్న్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ఏ అనేది గ్రేటర్ దాని బి అయితే ఏ అనేది రిటర్న్ చేద్దాం అనుకున్నా ఎల్స్ కేస్ లో బి రిటర్న్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సరే ఇప్పుడు ఏ అనేది గ్రేటర్ అయితే ఏ రిటర్న్ అయితే ఎల్స్ కేస్ బి రిటర్న్ అవుతుంది నాకు రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏం కావాలంటే నా గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ వద్దు జస్ట్ ఈక్వల్ అని ప్రింట్ చేయండి సార్ చాలు అనే కేస్ ని ఎలా రాయాలి సార్ సో అలాంటి కేస్ ని మనం ఎలా రాసుకోవాలి అంటే అగైన్ ఏ అనేది గ్రేటర్ అయితే నాకేంటి ఏ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది ఎల్స్ కేస్ కు వస్తుంది ఆ ఎల్స్
ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను సో నాకైతే అట్లా వస్తుందా రాట్లేదా సో ఇక్కడ చూసుకుని నేను ట్వంటీ ట్వంటీ ఇస్తే నాకు ఏమి వచ్చేసింది టూ గివెన్ వాల్యూ సార్ ఈక్వల్ అని వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు నేను బి అనేది గ్రేటర్ ఇస్తా నాకు బి అనేది గ్రేటర్ అనేది వస్తుందా యా ట్వంటీ అనేది వచ్చేసింది ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఏ గ్రేటర్ ఇస్తా ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుందా సో చూసుకుంటే మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా వెరీ సింపుల్గా మనం ల్యాండా ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని సింగిల్ లైన్లో మనం అయితే మన ఫంక్షన్ రాసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు రైట్ హౌ టు ఫైండ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ టూ గివెన్ నెంబర్స్ బై యూజింగ్ ల్యాండా ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ ఇన్ తెలుగు సో మీకైతే వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను టై ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ చేయరండి సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఇట్ ద వెల్ అకౌంట్ టు గెట్ ద ల